Dear students, today we will do question answers of lesson number नाइन safe handling and storage of water. First question is fill in the blanks. So water which is fit for drinking is called potable water. जिस पानी को आप पी सकते हैं वो बिल्कुल clean है और germ free है तो that water is known as potable water. After that, uh, ground number two, ground water is not fit for drinking because it contains पानी जो fit नहीं है पीने के लिए उसमें क्या है dirt है और germs है तो it contains dirt and germs. Then number थ्री dash removes dust from water. तो कौन सा process है जिससे dust remove हो जाती है water से That is filtration. Number फोर dash and dash किल जर्म्स प्रेजेंट इन वॉटर तो प्योरिफिकेशन के कौन से दो मेथड आप यहाँ पे मैंशन करेंगे जो जर्म्स को किल करते हैं वो है बॉयलिंग और क्लोरिनेशन ओके देन फाइव नंबर फाइव वॉटर शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड इन डैश एंड डैश यूटेंसिल्स तो जिस बर्तन में आप पानी को रखते हैं वो कैसा होना चाहिए वो फर्स्टली क्लीन होना चाहिए और साथ में कवर्ड भी होना चाहिए देन पार्ट बी इन पार्ट बी राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स तो जो आपकी पहली स्टेटमेंट है वो है वी शुड ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन कवर्ड क्लीन कंटेनर्स तो ये हम अभी अभी हमने पीछे फिल्म फिल इन द ब्लिंक्स में भी किया कि जो कंटेनर जिसमें पानी आप रखेंगे वो क्लीन भी होना चाहिए और कवर्ड भी होना चाहिए तो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू आफ्टर दैट वी कैन ड्रिंक वाटर दैट हैज बिन स्टोर्ड फॉर मैनी डेज तो जो पानी बहुत दिनों के लिए स्टोर होता है उस पानी को हम पी सकते हैं तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स देन नंबर थ्री वी नीड टू प्योरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट हमें पानी को पीने से पहले प्योरीफाई करना चाहिए दैट्स ट्रू वी कैन अलाउ वाटर टू स्टेगनेट अराउंड अवर हाउसेज हमारे घर के आसपास जो है पानी रुका हुआ पानी हमें रहने देना चाहिए तो ऐसा नहीं है क्योंकि वहाँ पर दैट इज़ द ब्रीडिंग प्लेस फॉर मस्किटोज और बहुत सारे डिजीजेज जो हमें मस्किटो से होती हैं उससे हम अफेक्ट हो सकते हैं तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स We should use a ladle to take out water from the container. That's very much true. हमें we should not dip our fingers in the con uh, container in which we have uh, drinking water. Then part C. Part C है आपका uh, germs present in water may be killed by. जो germs हैं पानी के अंदर वो कैसे kill होंगे फिल्ट्रेशन simple filtration से नहीं होंगे स्टोरिंग इट इन कवर्ड कंटेनर कवर्ड कंटेनर में रखने से जम्स मर जाएंगे नहीं होगा देन स्टोरिंग इट फॉर मैनी डेज नो देन क्लोरिनेशन तो अगर हम फिल्टर्ड वाटर में थोड़ा सा क्लोरिन जो है वो ऐड करते हैं तो जम्स किल हो जाते हैं इट्स अ प्योरिफिकेशन मैथड नंबर टू बाई ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर वन मे गेट अ डिजीज लाइक गंदा पानी पीने से मलेरिया मलेरिया तो मस्किटे से होता है नो देन डेंगी भी मस्किटो बाइट से होता है चिकन गुनिया भी तो जॉन्डस इज द डिजीज विच कैन बी जो आपको गंदा पानी पीने की वजह से जो होती है देन आफ्टर दिस पार्ट थर्ड पार्ट में है डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल प्रेजेंट इन अनक्लीन वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय तो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो आप किस प्रोसेस से निकाल सकते हैं दैट बॉइलिंग से तो जम्स के होते हैं और फ्रिज में रखने से भी नहीं क्लोरिनेशन से भी जम के लोता है तो फिल्ट्रेशन इज द मेथड जिसमें डस्ट पार्टिकल्स को आप पानी से आ, हटा सकते हैं आर बॉडी रिक्वायर्स एंड यूजेज वाटर फॉर हमारी बॉडी पानी को किस चीज़ के लिए यूज़ करती है नॉट फॉर ब्रीदिंग नॉट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड नॉट फॉर ट्रांसपेरेशन इट्स अ डाइजेशन ऑफ फूड तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप चॉइस हियर देन पार्ट डी Now question answers are there. State the meaning of term potable water. Water which is clean and fit for drinking is known as potable water. After that, question number टू Name any two diseases that can be caused by drinking unclean water. गंदा पानी पीने से कौन से diseases हैं Cholera, jaundice and typhoid. पेट से related सारी problems होती हैं इसमें Then uh, number थ्री नेम द डिजीज विच आर स्प्रेड बाय मस्किटोज तो मलेरिया डेंगी एंड चिकन गुनिया दीज आर द डिजीजेज देन क्वेश्चन नंबर फोर हाउ डज बॉइलिंग हेल्प इन मेकिंग वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग तो कैसे पानी सेफ बनता है ड्रिंकिंग के लिए बॉइलिंग से तो बॉइलिंग क्या करती है बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द वॉटर जब आप पानी को बॉइल करते हैं तो जो भी उसके अंदर जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं एंड 
this is how you can make it fit for drinking then number five uh, name any two methods of purification of water to boiling and chlorination and filtration also you can write over here then uh, number six uh, state any two ways of safe handling of drinking water Ki safely pani ko aap kaise handle karenge do tarike aapko batane to water should always be stored in clean and covered container and second one we should never dip our hands in water stored for drinking purposes hume kabhi bhi usme we should use ladle to take out uh, water for drinking part e first question Why should water be purified before drinking? कि पानी को पीने से पहले आप उसको प्योरीफाई क्यों करना चाहिए तो वॉटर शुड बी प्योरीफाइड बिफोर ड्रिंकिंग एज ड्रिंकिंग अन क्लीन वॉटर कैन कॉज डिजीजेज लाइक जॉन्डिस डायरिया कॉलेरा एक्सेट्रा अगर आप पानी को प्योरीफाई नहीं करेंगे तो गंदा पानी पीने की वजह से आपको ये वाले डिजीजेस और जॉन्डिस डायरिया और कॉलेरा ये डिजीजेज आपको हो सकती हैं तो दैट्स वाई वी शुड ऑलवेज प्योरीफाई वॉटर बिफोर ड्रिंकिंग एंड नाउ डेज वी पीपल आर हैविंग प्योरीफायर्स एट आर होम देन क्वेश्चन नंबर टू वॉट इज क्लोरिनेशन हाउ डज इट प्योरीफाई वॉटर तो क्लोरिनेशन इज अ प्रोस इज अ प्रोसेस और मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वॉटर इन विच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरिन इज एडेड टू फिल्टर्ड वॉटर फिल्टर्ड वाटर मतलब जिसमें कोई भी डस्ट नहीं होती फिल्टर करके जो वाटर है उस वाटर में आप थोड़े से अमाउंट में अगर क्लोरीन डालेंगे तो क्या होगा वो क्या करेगी इट प्योरीफाइज द वाटर बाय किलिंग जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर वो प्योरीफाई कैसे करती है कि वो जो भी पानी के अंदर जर्म्स होते हैं उनको किल करती है देन क्वेश्चन नंबर थ्री वाई इज द ट्रेडिशनल मैथड ऑफ फिल्टरेशन नॉट कम्प्लीटली सफिशियंट फॉर मेकिंग वॉटर फिट फॉर ड्रिंकिंग जो पहले ट्रेडिशनल मैथड होता था फिल्टरिंग फिल्ट्रेशन का वो कम्प्लीटली सफिशियंट नहीं है पानी को ड्रिंकिंग के लिए फिट बनाने के लिए तो ऐसा क्यों है क्योंकि जो ट्रेडिशनल मैथड ऑफ फिल्ट्रेशन रिमूव डस्ट पार्टिकल्स ओनली है ना उससे सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स जो है डर्ट है वही रिमूव होती है बट डज नॉट रिमूव जर्म्स वो जर्म्स को रिमूव नहीं करता हैंस इट इज नॉट कम्प्लीटली सफिशियंट फॉर मेकिंग वॉटर फिट फॉर ड्रिंकिंग तो सिर्फ इससे सिर्फ फिल्ट्रेशन हो रही है सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स की जर्म्स इसमें किल नहीं होते तो इट इज नॉट सफिशियंट मैथड देन क्वेश्चन नंबर फोर वाई शुड वी नॉट अलाउ वॉटर टू स्टेगनेट अराउंड अवर हाउसेज हमें अपने घर के आसपास पानी क्यों नहीं खड़े रहने देना चाहिए जो पानी बरसात के बाद आपने देखा है गलियों में पानी खड़ा रहता है तो वो हमें वहाँ से आ, वो चीज़ वहाँ हमारे घर के आसपास नहीं होनी चाहिए तो ऐसा क्यों है तो वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू स्टेगनेट अराउंड अवर हाउसेज एज स्टेगनेंट वाटर क्या होता है जो रुका हुआ पानी होता है ना स्टेगनेंट वाटर इज द ब्रीडिंग प्लेस फॉर मस्किटोज वहाँ पर बहुत सारे मच्छर होते हैं और मस्किटो स्प्रेड डिजीजेज लाइक मलेरिया डेंगी एंड चिकन गुनिया तो इससे हम लोग बहुत बुरी तरह से बीमार हो सकते हैं तो इसलिए हमें अपने घर के आसपास वो स्टेगनेंट वाटर को अवॉइड करना चाहिए ठीक है नंबर फाइव स्टे टू वेज दैट कैन बी यूज टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मस्किटोज इन रूम कूलर अब रूम कूलर में भी हम लोग पानी डालते हैं और कई लोग उसको बहुत बहुत दिनों तक बदलते भी नहीं हैं तो पहली बात तो यही है कि वाटर इन द रूम कूलर शुड बी चेंज इन थ्री फोर डेज तीन चार दिन के बाद उसको चेंज कर देना चाहिए एंड इफ एनी हाउ आप उसको चेंज नहीं कर पाते हैं इफ वाटर कैन नॉट बी चेंज देन टू स्पून ऑफ कैरोसिन कैरोसिन ऑयल है ना शुड बी पुट इन इट कैरोसिन ऑयल अगर आप उसके अंदर दो चम्मच डाल देंगे तो उसमें फिर मच्छर पैदा नहीं होंगे तो डेयर स्टूडेंट्स दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट योर पार्ट ई इन योर साइंस फेयर नोटबुक